हे गाइस दिस इज दीक्षा जूही वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न गाइस आज के इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को डिस्क्राइब करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड दियर प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड Biomolecules like DNA, RNA, amino acids and proteins (ETC) carry positive or negative charge with them. When these biomolecules placed in an electric field, then charged molecules move toward the electrode of opposite charge due to the phenomenon of electrostatic attraction. गाइज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट्स की स्टडी को ही इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए, आरएनए, अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स आदि अपने साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं जब इन बायोमोलिक्यूल्स को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये आवेशित अणु इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण विपरीत चार्ज के इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ने लगते हैं मॉलिक्यूल्स विद पॉजिटिव चार्ज मूव्स टूवर्ड कैथोड एंड विद नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल मूव्स टूवर्ड एनोड गाइस पॉजिटिव चार्ज के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैथोड की ओर कैरी करते मतलब कैथोड की ओर आगे बढ़ते हैं और जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनोड की ओर बढ़ते हैं टर्म इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स माइग्रेशन विद इलेक्ट्रिसिटी और माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गाइज ये जो टर्म इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसका जो मीन्स है वो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ माइग्रेशन मीन्स प्रवासन या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव से चार्ज पार्टिकल्स का माइग्रेट होना यानी उनका प्रवासन होना एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ना For the first time in 1807, जीरो सेवन फर्डिनैंड फ्रेडिवाइस रियूस ऑब्जर्वड क्ले पार्टिकल्स डिस्पर्स इन वाटर टू माइग्रेट ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड गाइज अट्ठारह सौ सात में पहली बार फर्डिनंद फ्रेडिविस रेउस ने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर क्ले पार्टिकल्स को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो जो क्ले पार्टिकल्स थे वो पानी में माइग्रेट करने लगते हैं यानी फैलने लगते हैं मिखेलिस वॉज एबल टू यूज इलेक्ट्रोफोरेसिस टू डिटरमाइन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ वेरियस एंजाइम्स गाइस मिखेलिस जो थे वो विभिन्न एंजाइम्स के आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को निर्धारित करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करना बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे या इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करने में सक्षम थे स्टडी बाय डब्ल्यू बी हार्डी इस्टेब्लिश दैट मैनी बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स लाइक एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी गैस डब्ल्यू बी हार्डी द्वारा किए गए अध्ययन ने यह स्थापित कर दिया था कि कई जैविक रूप से महत्वपूर्ण अणु जैसे कि एंजाइम या अन्य प्रोटीन्स इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की विशेषता दिखाते हैं द सैंपल इज अप्लाइड इन टू द मीडियम एज अ नैरो जोन और बैंड एंड द मॉलिक्यूल विद अ डिफरेंट मोबिलिटी ट्रेवल एज डिस्टिंक्ट जोन विच ग्रेजुअली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर दिस टेक्निक इज वाइडली यूज फॉर सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड प्रोटीन्स न्यूक्लियोटाइट्स एंड न्यूक्लिक एसिड गाइस सैंपल्स को एक नैरो जोन यानी संकीर्ण क्षेत्र या बैंड के माध्यम में अप्लाई किया जाता है और फिर मॉलिक्यूल्स एक अलग मोबिलिटी के साथ डिस्टिंक्ट जोन के रूप में ट्रैवल करते हैं जो धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं इस टेक्निक का व्यापक रूप से बड़ी संख्या में बायोमोलिक्यूल्स को अलग करने और विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है जैसे कि अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड 
नेक्स्ट गाइस अब हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में तो प्रिंसिपल एनी चार्ज मॉलिक्यूल और आयन माइग्रेट्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल या आयन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो यह माइग्रेट होता है मतलब प्रवासित होता है द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन इट्स नेट चार्ज साइज सेप एंड अप्लाइड करंट किसी कंपाउंड की जो माइग्रेशन की दर होती है वो उसके नेट चार्ज साइज सेप और अप्लाई किए गए करंट पर आधारित होती है दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई फॉलोइंग इक्वेशन गाइज इसे जो नीचे एक इक्वेशन दे रहे हैं इसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है जो इक्वेशन है v बराबर ई क्यू बाई एफ जहाँ पर v है वेलासिटी ऑफ माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स e है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वोल्ट और f है फ्रिक्शनल कोफिशियंट विच फंक्शन एज मास एंड सेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड q है नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन मॉलिक्यूल्स The movement of charged molecule in an electric field is often expressed in term of electrophoretic mobility, which is defined as the velocity per unit of electric field. इस विद्युत क्षेत्र में आवेशित molecules की गति को अक्सर electrophoretic mobility के रूप में व्यक्त किया जाता है से विद्युत क्षेत्र की प्रतिवेग की इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है म्यू बराबर v बाई ई इक्वल ई क्यू बाई एफ ई इक्वल क्यू बाई ई गाइज यहाँ म्यू जो है वो है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी और बाकी गाइज ऊपर वाले इक्वेशन में मैंने बताया था कि किसका क्या होता है तो आप उसे देख लीजिएगा The mobility of molecule is directly proportional to charged density. Guys, जो molecules की गशीलता है वो charge के घनत्व के directly proportional होती है Molecules with different charge ratio migrate under the electric field at different rates, hence get separated. Guys, अलग अलग चार्ज अनुपात वाले और अलग अलग दरों पर इलेक्ट्रिक फील्ड के नीचे माइग्रेट होते हैं इसलिए ये सेपरेट यानी कि अलग हो जाते हैं नेक्स्ट गाइस अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सपोर्टिंग मीडियम इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ऑफ टू टाइप दैट इज पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जेल डिस्क इलेक्ट्रोफोरेसिस गाइस समर्थन करने की प्रकृति के आधार पर इलेक्ट्रोफोरेसिस को दो भागों में बांटा गया है जिनमें पहला है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा है जेल डिस्क इलेक्ट्रोफोरेसिस तो चलिए गाइज इन्हें भी डिटेल में देख लेते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस इन दिस मेथड द सैंपल इज अप्लाइड एज सर्कुलर पॉइंट और स्पॉट ऑन द स्ट्रिप ऑफ वॉटमैन फिल्टर पेपर और सेलुलोज एसिटेट पेपर मॉइस्टेंड विद बफर सॉल्यूशन गाइज इस विधि में सैंपल को सर्कुलर पॉइंट या स्पॉट के रूप में अप्लाई किया जाता है जिसे वॉटमैन फिल्टर पेपर या सेलुलोज एसिटेट के स्ट्रिप यानी कि पट्टी पर रखा जाता है जो कि वफर सॉल्यूशन के साथ मॉइस्टेंड होता है द इंड ऑफ द पेपर इज इमर्ज इन सेपरेटेड रिजर्व वायर कंटेनिंग वफर एंड इन विच इलेक्ट्रोड आर फिटेड देन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट ऑन इलेक्ट्रोड्स विच रिजल्ट द आयंस इन द सैम्पल माइग्रेट्स टूवर्ड्स अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एट कैरेक्टरिस्टिक रेट दिस मेथड इज सुइटेबल फॉर सेपरेशन ऑफ लो मॉलिकुलर वेट कंपोनेंट्स दैट इज अमाइनो एसिड स्मॉल पेप्टाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स गाइस पेपर का जो लास्ट पॉइंट होता है वो बफर सॉल्यूशन वाले अलग से वायर में उभरा हुआ होता है जिनमें इलेक्ट्रोड्स को फिट किया जाता है 
फिर गैस इलेक्ट्रोड्स पर विद्युत का प्रवाह पारित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप सैंपल्स जो होते हैं वो अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट हो जाते हैं यह विधि लो मॉलिकुलर वेट यानी कम आणविक भार वाले कंपोनेंट्स को अलग करने में ही यूज़ की जाती है जैसे कि अमाइनो एसिड स्मॉल पेप्टाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स नेक्स्ट है गाइस जेल डिस्क इलेक्ट्रोफोरेसिस इन दिस मेथड द मिक्सचर इज पास्ड थ्रू अ रॉड ऑफ जिलेटियन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर सेपरेट अकॉर्डिंग टू दियर डेंसिटी गाइस इस विधि में मिक्सचर को एक जिलेटियन रॉड के माध्यम से गुजारा जाता है मिक्सचर के विभिन्न कंपोनेंट्स डेंसिटी यानी घनत्व के अनुसार अलग हो जाते हैं नेक्स्ट गाइस हम पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी डिस्क्राइब कर दे रहे हैं द मेन पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन अमाइनो एसिड न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स और दोज विच कैन बी गिवन वीक चार्ज एग्जाम्पल फॉस्फेट एंड बोरेट गाइस इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मेन पर्पज़ होता है वो किसी भी कंपोनेंट को सेपरेट करना और उसे आइडेंटिफाई करना होता है जैसे कि प्रोटीन अमाइनो एसिड न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स और गाइस कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स जो वीक चार्जेस को कंटेन करते हैं जैसे कि फॉस्फेट और बोरेट तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस हमारी वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू